தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் ஆலோசனை வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில் வாக்குப்பதிவு முன்னேற்பாடுகள் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை பிப்ரவரி ஒன்று முதல் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு தினசரி தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு கைபேசி செயலி மூலம் மின்கட்டணம் கணக்கீடு பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சோதனை முறையில் தொடங்க மின்வாரியம் உத்தரவு ரயில்வே பணியாளர் தேர்வு குறித்து விண்ணப்பதாரர் கருத்து கேட்பு முகாம் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வரை கோட்ட அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து விளக்கம் பெறலாம் என தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் தெப்ப திருவிழா பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு பாலக்கோடு அருகே பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு போட்டி போட்டு காளைகளை விரட்டி சென்ற இளைஞர்கள் சூளகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்படும் கோழி கழிவுகள் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளதால் மக்கள் அவதி தமிழகம் புதுவை கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இந்தியாவில் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் பரவி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் டெல்டாவை விட ஒமிக்ரான் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய மையம் தெரிவித்துள்ளது ப்ரீபெய்டு திட்டங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை முப்பது நாட்களாக நிர்ணயிக்க தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு ட்ராய் உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியன்று பதினைந்து வயதை அடைய இருப்பவர்களும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தகுதியுடையவர்கள் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பீகாரில் ராணுவ பயிற்சி விமானம் கீழே விழுந்து விபத்திற்குள்ளானது கேரளாவில் பினராயி விஜயன் அரசு கொண்டு வந்த லோக் ஆயுக்தா சட்ட திருத்த மசோதாவில் கையெழுத்திட ஆளுநர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் ஹெச்ஐவியை தடுப்பதற்கான எம்ஆர் என்ஏ வகை தடுப்பூசி சோதனையை அமெரிக்காவில் உள்ள மாடர்னா நிறுவனம் மனிதர்கள் மீதான முதல்கட்ட சோதனையை தொடங்கியுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் பதினாறிலிருந்து பதினேழு வயதுடையவர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பிக் பேஷ் லீக் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் பெர்ட் ஸ்காட்சஸ் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது கொரோனா பரவலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ரஞ்சி கிரிக்கெட் போட்டிகளை இருகட்டமாக நடத்த இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ரஃபேல் நடால் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் முதல்கட்ட ஆலோசனை மேற்கொண்டார் 
தமிழகத்தில் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தேர்தல் பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மூத்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையின் போது வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்வது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவுரைகளை மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் வழங்கினார் பணப்பட்டுவாடாவை தடுப்பது கொரோனா பரவல் சூழலில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் பறக்கும் படை சோதனைகளை முறையாக கண்காணித்தல் ஆகியவை குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றது இரண்டாம் நாள் மருத்துவ கலந்தாய்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஐநூற்று நாற்பத்தி ஓரு இடங்கள் நிரம்பின அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதில் நேற்று நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக்கு எழுநூற்று பத்தொன்பது மாணவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இதில் நானூற்று எழுபத்து மூன்று எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் நூற்று ஏழு பல் மருத்துவ இடங்களில் நூற்று நான்கு இடங்களும் நிரம்பின அறுபத்தி ஒரு வயதில் மருத்துவ கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்வு பெறாததால் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தார் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பராம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சிவபிரகாசம் வயது அறுபத்தி ஒன்று விலங்கியல் பாடத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற இவர் தருமபுரி மாவட்டம் இந்தூரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார் அறுபத்தி ஓராவது வயதில் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஆசிரியர் சிவபிரகாசம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார் கல்வி கற்பதற்கு வயது ஒன்றும் தடையில்லை என்பதை நிரூபித்திருக்கும் அவர் அரசு பள்ளியில் படித்தவர் என்பதால் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கான தர வரிசையில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் பிடித்துள்ளார் சென்னை ஓமந்தோரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் மருத்துவ கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற அவர் கல்லூரியை தேர்வு செய்யாமல் திரும்பிச் சென்றார் இதுகுறித்து மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலர் வசந்தாமணியிடம் கேட்டபோது காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் படி பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் மட்டுமே கலந்தாய்வில் பங்கேற்க முடியும் அறுபத்தி ஒரு வயது சிவபிரகாசம் பியூசி முடித்தவர் என்பதால் அவர் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க இயலாத நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழக வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது இதில் நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பூர்வஸ்ரீ இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநிலத்திலேயே முதலிடம் பெற்றுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட மாணவி புஷ்கலா நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாம் இடமும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் சஜின் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் திண்டுக்கல் மாணவி அனுஜா முதலிடமும் புதுக்கோட்டை மாணவர் ஜெரால்ட் எடிசன் இரண்டாம் இடமும் நாமக்கல் மாணவர் ராம் பிரசாத் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி முதல் நேரடியாகவும் பொது கலந்தாய்வு இருபத்தி ஓராம் தேதி முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் ஆன்லைன் வழியாகவும் நடைபெறும் என வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு கலந்தாய்வு நடைபெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு இதுவரை பதிவு செய்யாத பொறியியல் மாணவர்கள் இன்றும் நாளையும் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது கல்லூரிகள் பிப்ரவரி ஒன்றில் திறந்தாலும் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஆன்லைனில் தான் நடைபெறும் என்று உயர்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்தது செய்முறை தேர்வுகளுக்காக மாணவர்கள் நலன் கருதி பிப்ரவரி ஒன்றில் கல்லூரிகள் திறக்கப்படுகின்றன ஆன்லைன் தேர்வு நடத்தாத நாட்களில் மாணவர்கள் கல்லூரிகளுக்கு வர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதில் நடைபெறுவதாக இருந்த தேர்வுகளை மார்ச் மாதத்துக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மாற்றி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்களை கண்டித்தும் அவற்றை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் யாழ்ப்பாணத்தில் இலங்கை மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் 
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் ஊர்காவல்துறை பகுதி கடற் தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கம் மற்றும் யாழ் மாவட்ட கடற் தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனமும் இணைந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்தினர் மீனவர்கள் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக பேரணியாக சென்றனர் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்களால் தங்கள் நாட்டின் கடல் வளங்களும் தமது வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக இலங்கை மீனவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு தரப்பில் புகார் அளித்தும் இன்றுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் தமிழகம் மற்றும் புதுவை கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நிலவும் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே பணியாளர் தேர்வு குறித்து விண்ணப்பதாரர்கள் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வரை கோட்ட அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து விளக்கம் பெறலாம் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சமீபத்தில் ரயில்வே உதவியாளர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன இதுகுறித்து சில குறைபாடுகளை விண்ணப்பதாரர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர் அது பற்றி விசாரிக்க உயர்மட்ட குழு ஒன்றை ரயில்வே வாரியம் அமைத்துள்ளது சமீபத்திய தேர்வு முடிவுகள் விண்ணப்பதாரர்களை தேர்வு செய்ய கையாளப்பட்ட முறை இரண்டாம் கட்ட தேர்வு ஆகியவை குறித்து இந்த குழு விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ளது இது சம்பந்தமாக ரயில்வே உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களின் கருத்துக்களை அறிவதற்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் தேர்வு குறித்த சந்தேகங்களை பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வரை கோட்ட ரயில்வே அலுவலகங்களில் உள்ள முதுநிலை கோட்ட ஊழியர் நல அதிகாரிகளை சந்தித்தும் விளக்கம் பெறலாம் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் தரிசு நிலங்களை விவசாய நிலங்களாக மாற்றும் திட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலம் விவசாய நிலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது தற்போது அந்த நிலங்களில் சாகுபடி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் நெல் கரும்பு மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்படும் நீராதார தரிசு நிலங்களும் மேட்டு நில விவசாயம் செய்யப்படும் மானாவரி நிலங்களும் உள்ளன இந்நிலையில் தமிழக அரசின் தரிசு நில மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மூலம் நீராதாரம் உள்ள தரிசு நிலங்களை மேம்படுத்தி விவசாய நிலங்களாக மாற்றும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் விவசாயிகள் ஒப்புதலுடன் வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக சென்று பொக்லைன் டிராக்டர் கொண்டு தரிசு நிலங்களை விவசாயம் செய்யக்கூடிய அளவில் மேம்பாடு செய்தனர் அதேபோல மானாவாரி நிலங்களையும் மானாவாரி பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தனர் அதனால் விவசாயமே செய்யாமல் இருந்த சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு தற்போது விவசாயம் செய்ய தயாராக உள்ளது இதன் மூலம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் சாகுபடி பரப்பு அதிகரித்து உள்ளதாகவும் வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை தை கார்த்திகை தெப்ப திருவிழா உள் திருவிழாக்களாக நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக தை தெப்ப உற்சவ திருவிழா சம்பந்தமான அனைத்து நிகழ்வுகளும் உள் திருவிழாக்களாக திருக்கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற கோவில் நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவிழா சமயத்தில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் சுவாமி புறப்பாடின் போது பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் சுவாமி புறப்பாடு நிகழ்வுகள் அனைத்தும் திருக்கோவிலுக்குள் உள்ள திருவாட்சி மண்டபத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது பொதுமக்களுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் எனவும் தினசரி பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி துணை ஆணையர் மணிஷ் தெரிவித்துள்ளார் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஆசிரியர்கள் உதவியுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எனவும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் அமைக்கப்படும் எனவும் மணிஷ் தெரிவித்தார் 
சென்னையில் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்ட இரண்டு புள்ளி ஐந்து மூன்று லட்சம் சிறார்கள் உள்ள நிலையில் அவர்களில் எழுபத்தி இரண்டு சதவீதம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது கைபேசி செயலி மூலம் மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சோதனை முறையில் தொடங்க மின்வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக சென்னை மற்றும் வேலூர் மண்டலங்களில் மட்டும் சோதனை அடிப்படையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மின்சார வாரிய தலைமை பொறியாளர் இரண்டு மண்டல பொறியாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் சேவைகளை டிஜிட்டல் வழங்கும் முயற்சியை மின்வாரியம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நுகர்வோரே மின் கட்டணத்தை கணக்கிடும் வகையில் கைபேசி செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலியை கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கட்டணத்தை கணக்கீடு செய்யலாம் என்றும் செயலியில் மீட்டர் புகைப்படத்தை பதிவேற்றம் செய்த ஒரு சில நிமிடங்களில் மின் கட்டண ரசீது குறுஞ்செய்தி வாயிலாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது செயலியின் சாதக பாதக விஷயங்களை நுகர்வோர் கண்ணோட்டத்தின் வாயிலாக ஆராய்ந்து தலைமையகத்துக்கு அனுப்ப உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கொரோனாவின் தாக்கத்தை பொறுத்து புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சிறையில் சமீப காலமாக செல்போன் மற்றும் கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருட்களின் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக காவல்துறை மற்றும் சிறைத்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இது தொடர்பாகவும் நீண்ட நாட்களாக சிறையில் ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக உள்ளவர்கள் விடுதலை செய்வது குறித்தும் கல்வி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் தலைமை செயலர் காவல்துறை மற்றும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கல்வி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தார் பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கொரோனாவின் தாக்கத்தை பொறுத்து பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பது குறித்து கல்வித்துறை அறிவிக்கும் எனவும் தேர்வுகள் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பது குறித்தும் அடுத்த வாரம் அறிவிப்புகள் வெளியாகும் எனவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றினுடைய அந்த தாக்கத்தை நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு ஒரு நாட்கள் இல்லை அல்லது நான்கு ஐந்து நாட்களிலோ அதனுடைய தாகம் வெகுவாக குறையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப கொரோனா தாக்கத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பது சம்பந்தமாக பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் முதலமைச்சரோடு கலந்து பேசி உரிய அறிவிப்பை எங்களுடைய கல்வித்துறையானது அறிவிக்கும் தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் மனு தாக்கல் செய்ய வேட்பாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் தேர்தலுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக ஆர்வத்தோடு மனுக்களை வேட்பாளர்கள் பெற்றுச் சென்றனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு திருப்பந்துருத்தி திருக்காட்டுப்பள்ளி பேரூராட்சிகளில் வேட்பு மனுக்கள் கட்சிக்காரர்கள் ஆர்வமுடன் பெற்றுச் சென்றனர் பல்வேறு அரசியல் கட்சியின் நிர்வாகிகள் உட்பட பல சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனுவை அலுவலர்களிடம் பெற்றுச் சென்றனர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சிறுவர்களை ஈடுபடுத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருச்சி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் மாவட்ட ஆட்சியருமான சிவராசு எச்சரித்துள்ளார் வேட்பாளர் வச்சுக்கிட்டு சிறுவர் வச்சுக்கிட்டு ஏதோ துண்டு பிரச்சாரமோ பிரச்சாரத்திலேயோ கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது பதினெட்டு வயது கீழர்கள் பண்ண கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இடங்களில் போட்டியிட வேட்பாளர்கள் ஆர்வம் காட்டினர் தாம்பரம் மாநகராட்சியை பொறுத்தவரை எழுபது வார்டுகள் எழுபது வார்டுகளுக்கு எழுநூத்தி மூணு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலையொட்டி நாற்பத்தி எட்டு வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று வேட்பு மனுக்களை பெற்றுச் சென்றனர் திருச்சி மாநகராட்சி பொன்மலை கோட்ட அலுவலகத்தில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் இடத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை திருச்சி மாநகர காவல்துறை ஆணையர் கார்த்திகேயன் பார்வையிட்டு பணிகளை ஆய்வு செய்தார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள முப்பது வார்டுகளிலும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்காக விண்ணப்ப படிவங்களை அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சைகள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர் 
சேலம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அறுபது வார்டுகளில் போட்டியிட சூரமங்கலம் அஸ்தம்பட்டி அம்மாப்பேட்டை மற்றும் கொண்டாலம்பட்டி ஆகிய நான்கு மண்டல அலுவலகங்களில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன இதில் சேலம் மாநகராட்சியில் போட்டியிட முதல் நபராக கதிர்வேல் என்கிற சுயேட்சை வேட்பாளர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் நகர்ப்புற ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் தேர்வில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் நகராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளில் வேட்பு மனு வழங்கப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக மேட்டூரை அடுத்த வீரக்கல் புதூர் பேரூராட்சியில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் சுயேட்சையாக போட்டியிடுபவர்களும் ஆர்வமுடன் சென்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திருப்ப மனுக்களை பெற்று சென்றனர் இதனிடையே தேர்தல் மன்னன் என அழைக்கப்படும் பத்மராஜன் இருநூற்று இருபத்தி ஏழாவது முறையாக வீரக்கல் புதூர் பேரூராட்சி இரண்டாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு விருப்ப மனு அளித்துள்ளார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை இந்திய நாட்டின் பல்வேறு தலைவர்களுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருவடம் பிடித்து மலைக்கருக்களில் இழுக்கப்படும் கொடைக்கானல் பூம்பாறை குழந்தை வெள்ளப்பர் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே உள்ள பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் கோவில் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது குழந்தை வேலப்பர் கோவில் சுற்றுச்சாலையில் பக்தர்கள் இருவடம் பிடித்து தேரை பரவசத்துடன் இழுத்து சென்றும் சாலையில் பக்தி பரவசத்துடன் அங்கு பிரதட்சணம் செய்தும் பூம்பாறை மக்கள் குழந்தை வேலப்பரை வழிபட்டனர் கோவில்களில் வார இறுதி நாட்களில் விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் கொடைக்கானல் மக்கள் திருவிழாவை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் அரசு பொது மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது ஓமலூர் காடையாம்பட்டி ஆகிய இரண்டு தாலுகாவின் தலைமை மருத்துவமனையாக உள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு மருத்துவ அலுவலர் இல்லாமல் பொறுப்பு அலுவலர்களை பணியாற்றி வந்தனர் இந்நிலையில் தற்போது மருத்துவமனைக்கு புதிதாக முதன்மை மருத்துவ அலுவலராக நாக புஷ்பராணி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தினமும் சராசரியாக எண்ணூறு பேர் வீதம் மாதத்தில் இருபதாயிரம் பேர் புற நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் இனி வரும் காலங்களில் பொதுமக்கள் சிரமமின்றி சிகிச்சை பெறுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளதாக முதன்மை மருத்துவ அலுவலர் நாக புஷ்பராணி தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே பெலமாரணஹள்ளி கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையை தொடர்ந்து மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டிற்கான மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சீரியம்பட்டி பஞ்சப்பள்ளி தேன்கனிக்கோட்டை பாலக்கோடு மாரண்டஹள்ளி ராயக்கோட்டை ஆகிய சுற்றுவட்டார பகுதியிலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காலைகள் கலந்து கொண்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் கிராம மக்கள் மேல தாளங்களுடன் குல வழக்கப்படி கோ பூஜை செய்து காளைகளை ஒவ்வொன்றாக அவிழ்த்துவிட்டனர் ஏராளமான இளைஞர் போட்டி போட்டு சீறி பாய்ந்து வந்த காலைகளை விரட்டி சென்றனர் மஞ்சு விரட்டு போட்டியினை சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் சிறப்பாக ஆடிய காளைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மஞ்சு விரட்டு நிகழ்ச்சியில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க மாரண்டஹல்லி காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் காளை முட்டியத்தில் காயமடைந்த ஒருவர் பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி அருகே அனுமதி இல்லாமல் நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் கலந்து கொண்ட விழா குழுவினர் உட்பட எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் மீது போலீசாரால் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சூலகிரி அருகே உள்ள சென்னப்பள்ளி கிராமத்தில் மாட்டுப் பொங்கலை ஒட்டி அனுமதி இல்லாமல் கொரோனா விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் எருதுவிடும் விழா நடைபெற்றது சூலகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த நானூறுக்கும் அதிகமான காளை மாடுகள் அலங்கரித்து வரப்பட்டு வாடிவாசலில் ஒவ்வொன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன கட்டுக்கடங்காத இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் கொம்பு வண்ண தடுக்கைகளை கட்டிக் கொண்ட காலை மாடுகள் சீறி பாய்ந்தன நேருக்கு நேர் வந்த காலைகளை இளைஞர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அடக்கினர் இதில் காலைகள் முட்டியதில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் காயமடைந்தனர்
இந்த மாபெரும் இறுதி விடும் விழாவில் நாலாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றிருந்தனர் இதையடுத்து தடையை மீறி அதிகமாக கூட்டம் சேர்த்தது தடையை மீறி திருவிழா நடத்தியது என இரண்டு பிரிவின் கீழ் விழா குழுவினர் உள்பட எழுநூற்று பேர் மீது சூலகிரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்படும் கோழி கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசும் நிலையில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது சூளகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட இறைச்சி கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன அங்குள்ள இறைச்சி கழிவுகள் மூட்டைகளாக கட்டப்பட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கொட்டப்படுகின்றன நோய் தொற்று ஏற்படும் வகையில் கோழி கழிவுகளை கொட்டும் கடை உரிமையாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கம் வெத்தேல் நகரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாதது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளி வைத்துள்ளது சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியில் மேய்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் அமைந்துள்ள வெத்தேல் நகரில் உள்ள வணிக மற்றும் குடியிருப்பு சார்ந்த ஆக்கிரமிப்பை அகற்றும்படி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என கூறி ஐ ஹெச் சேகர் என்பவர் தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வரர் பண்டாரி மற்றும் நீதிபதி ஆதிகேசவலு அடங்கிய அமர்வில் கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது கொரோனா காலம் என்பதால் மின் இணைப்பை துண்டிப்பதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை காரணம் காட்டுவதா என கேள்வி எழுப்பினர் இதையடுத்து பெத்தேல் நகர் பொதுமக்களின் இடையீட்டு மனுக்களையும் அரசு சார்பு கூடுதல் மனுவையும் வரும் திங்கட்கிழமை விசாரிப்பதாக கூறி வழக்கு விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் நன்னீரும் ஒவ்வொரு நீரும் கலக்கும் ஈரப்புலங்கள் நிறைந்த பகுதிக்கு வலசை வரும் பல வகையான வெளிநாட்டு நீர் பறவைகளின் வகைகள் அவைகள் வந்து செல்லும் நோக்கம் பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறித்து கண்டறிவதற்காக ஆண்டுதோறும் பறவைகள் கணக்கெடுக்கப்படுகிறது கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் முதல் மார்ச் வரையிலான சீசன் காலங்களில் பூனாரை செங்கால் நாரை உள்ளான் சிறவி கடல் ஆலா போன்ற இருநூற்று ஐம்பது வகையான பறவைகள் லட்சக்கணக்கில் வந்து செல்கின்றன இந்த ஆண்டு பெய்த பருவமழையின் காரணமாக கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் வருவது அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் இரண்டாவதான உறையூர் கமலவல்லி நாச்சியார் திருக்கோவில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்த விழாவின் ஆறாம் நாளான நேற்று திருவத்தியன உற்சவத்தின் இரண்டாம் பகுதியான திருவாய் மொழி திருநாளின் முதல் நாள் மாலை கமலவல்லி நாச்சியார் மூலஸ்தானத்திலிருந்து தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பட்டு உள்விதி உலா சென்றது பின்னர் பரமபத வாசல் திறக்கப்பட்டு பரமபத வாசல் வழியாக வெளியே வந்த நாச்சியார் பக்தர்கள் மத்தியில் எழுந்தருளினார் பின்னர் வழிநடை உபயங்கள் கண்டருளி திருவாய்மொழி மண்டபத்தில் ஆழ்வார்கள் முன்னிலையில் காட்சியளித்தார் சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயத்தின் வழியாக செல்லும் பண்ணாரி திம்மம் சாலையில் இரவு நேரங்களில் வாகன போக்குவரத்தை தடை செய்வது தொடர்பான உத்தரவை அமல்படுத்துவது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சரணாலய கள இயக்குநருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வனப்பகுதிகளில் விலங்குகள் வாகனங்கள் மோதி உயிரிழப்பது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு நீதிபதிகள் பாரதிதாசன் மற்றும் சதீஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வு முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இது சம்பந்தமாக மாவட்ட நிர்வாகம் வனத்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதிக்குள் கூட்டம் நடத்தி இருபத்தி நான்காம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர் மேலும் வனப்பகுதி சாலைகளில் வாகனங்களின் வேகத்தை கண்டறியும் கேமராக்களை பொருத்தி அதிக வேகத்தில் செல்லும் வாகனங்களை கண்டறிந்து அபராதம் விதிக்கலாம் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்
ஒரு முறை பயன்படுத்தும் தண்ணீர் பாட்டில்களை உதகைக்கு கொண்டு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அபராதம் விதிப்பது குறித்து அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசி முடிவு எடுக்கப்படும் என நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது வன பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்கில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் கொண்டு வருவதை தடுக்க எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் விசாரணையை பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் ஆண்டிப்பட்டி தேனி இடையிலான அகல ரயில் பாதை பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் எண்பது முதல் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலான ரயில் எஞ்சின் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது மதுரை போடி இடையே தொன்னூறு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டர் தூர மீட்டர் கேஜ் பாதையை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றி அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் மதுரை முதல் ஆண்டிப்பட்டி தேனி வரையிலான அகல ரயில் பாதை திட்டப் பணிகள் நிறைவு பெற்று உசலம்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி வரையிலான சோதனை ஓட்டங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் ஆண்டிப்பட்டி தேனி இடையிலான அகல ரயில் பாதையில் இன்ஜின் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது காவல்துறை மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரின் பாதுகாப்போடு சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது அடுத்த கட்டமாக வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி எஞ்சினுடன் பயணிகள் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டு சோதனை ஓட்டம் நடைபெற உள்ளது பல வருடங்களுக்கு பின் தேனிக்கு வந்த ரயில் எஞ்சினை பொதுமக்கள் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் மதுராந்தகம் மற்றும் செய்யூர் பகுதிகளில் கால்நடைகளுக்கான மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறையால் பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கால்நடைகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் மற்றும் செய்யூர் வட்டாரத்தில் சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன குக்கிராமங்களில் வசிக்கும் பெரும்பாலானோர் விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகள் வளர்ப்பு சார்பே வாழ்ந்து வருகின்றனர் மதுராந்தகம் மற்றும் செய்யூர் வட்டாரத்தில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகள் ஏழு கால்நடை மருந்தகங்கள் இயங்கி வருகின்றன பல வருடங்களாக இந்த இரு வட்டாரத்தில் உள்ள இருபத்தெட்டு அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகளில் பத்து மருத்துவர்கள் மட்டுமே பணியாற்றி வருவதாகவும் கால்நடைகளுக்கு நோய் ஏற்பட்டால் நீண்டதூரம் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் முள்ளங்கி விளைச்சல் மற்றும் வரத்து அதிகரிப்பால் விலை குறைந்து கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி காரிமங்கலம் பாலக்கோடு பெண்ணாகரம் நல்லம்பள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் முள்ளங்கி சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது தொடர்ந்து நாற்பது நாட்களில் அறுவடைக்கு வருவதால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் முள்ளங்கி சாகுபடி செய்து வெளியூர்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர் தற்பொழுது பெரும்பாலான மாரண்டஹள்ளி காரிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் முள்ளங்கி அறுவடை செய்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் கடந்த ஒரு மாத காலமாக முள்ளங்கி விலை உயர்ந்து கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஆனால் தற்போது விளைச்சல் மற்றும் வரத்து அதிகரிப்பால் விலை கடுமையாக சரிய தொடங்கியுள்ளது கடந்த வாரம் கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்ற முள்ளங்கி தற்போது கடுமையாக குறைந்து கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது மேலும் விவசாய நிலங்களுக்கு நேரடியாக வந்து கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் மூன்று ரூபாய்க்கு என அடிமட்ட விலைக்கு வாங்கி செல்வதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் சித்தமல்லி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து மூன்று மதகுகள் மூலம் பாசன ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் நடுவலூர் இருகையூர் காரைக்குறிச்சி கோடங்குடி ஸ்ரீபுரந்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள ஐந்தாயிரத்து எண்பது ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற விவசாயிகளின் கோரிக்கையை அடுத்து மூன்று மதகுகள் மூலம் பாசன நீரை மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி திறந்து வைத்தார் நீர் திறப்பு மார்ச் இருபத்தி ஆம் தேதி வரை ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்டத்தில் முந்திரியில் சூறை நோய் தாக்குதலால் முந்திரி விளைச்சல் பாதிப்படைந்துள்ளது நோயை கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் மருந்து தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் செந்துரை உடையார்பாளையம் ஆண்டிமடம் ஜெயங்கொண்டம் மீன்சுருட்டி தாப்பலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் முந்திரி சுமார் தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது 
இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு தொடர் மழை மற்றும் கடும் பனிப்பொழிவால் முந்திரியில் சூறை நோய் தாக்குதல் அதிகமாக தென்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்த நோய் தாக்குதலால் தற்போது முந்திரியில் வைக்கப்படும் பூ மற்றும் நுனி கொழுந்து இலைகள் தானாக கருகி வருகிறது இதனால் முந்திரியில் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் ஆகையால் அரசு அதிகாரிகள் முந்திரி பயிர் கள ஆய்வு செய்து ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் மேலும் இப்பகுதியில் முந்திரி தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பதும் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது அரியலூர் மாவட்டத்தில் இந்த பிரதான தொழில் முதல்ல முந்திரி இருந்து கொண்டு இருக்கு இப்பயும் நாங்கள் அதை தீவிரமாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதிகமாக இந்த மாதிரி பூச்சி இதெல்லாம் வந்து அடித்து தாக்குறதுனால மக்கள் வந்து ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு தகுந்த நிவாரணமும் எங்களுக்கு கிடைச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போதும் முந்திரி மருந்து அடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது மருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவாலுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அவர் வீட்டில் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவாலுக்கு கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரவு முதல் உடல்வழி மற்றும் லேசான காய்ச்சல் இறந்துள்ளது இதனால் அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டில் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் என்எல்சி சுரங்க விரிவாக்க பணிக்காக நிலம் குடியிருப்பு பகுதிகளை கையகப்படுத்துவதற்கு அந்த பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதால் நிலம் கையகப்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் அனல் மின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்திக்காக பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் கறிவெட்டும் பணிக்காக சுரங்கத்தின் பரப்பை அதிகரிக்கவும் சுரங்கத்தை விரிவாக்கம் செய்தும் வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இரண்டாவது பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கத்தின் மிக அருகாமையில் உள்ள கறிவெட்டி வளையமாதேவி கத்தாழை மும்முடி சோழன் ஊ ஆதனூர் உள்ளிட்ட எழுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் முதல் கட்டமாக நிலம் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளை அளவீடு செய்து கையகப்படுத்தும் திட்டத்தை நடைமுறை செய்ய முயன்று வருகின்றனர் இந்த பகுதி மக்களின் கருத்துக்களை முறையாக கேட்காமலேயே தன்னிச்சையாக எடுத்த முடிவு எனவும் விரிவாக்க பணிக்காக நிலம் வீடு கொடுத்தவர்களுக்கு நிரந்தர வேலை சம்பந்தமாக எந்தவொரு உத்தரவாதம் அளிக்காத நிலையில் கிராம பகுதி இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் இடையே நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது ஆளும் திராவிட முன்னேற்ற அரசு கடந்த காலங்களில் ஏக்கருக்கு ஒரு கோடியும் நிரந்தர பணி உள்ளிட்ட சலுகைகளை கொடுத்தா தான் என்எல்சி நிர்வாக விரிவாக்கத்திற்கு மக்கள் வீடு நலங்களை கொடுப்பாங்க என்று ஒரு மக்கள் அற போராட்டத்தை நடத்தினாங்க கம்மாபுரம் பகுதியிலேயே நடந்தது ஆனால் இப்பொழுது அந்த அரசு வந்து என்எல்சி நிர்வாகத்துக்கு ஒத்துழைப்பது போல ஒரு மௌனம் சாதித்திருக்கு ஆளுங்கட்சியான அந்த அரசும் அந்த ஆட்சியாளர்கள் அந்த அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் மௌனம் சாதிப்பது ஏன் என்ற வினா மக்களுக்கு புரியவில்லை நஞ்சை பூஞ்சை நிலங்களை முறையாக கணக்கிட்டு சரியான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் வீட்டு மலைகளுக்கும் இழப்பீட்டு தொகை உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும் மேல் குடியேற்றம் செய்யும் போது வீட்டு மனை பத்து சென்ட் அனைத்து குடும்பத்திற்கும் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அந்த பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் ஆயிரம் ஸ்கொயர் பீட்ல வந்து வீடு கட்டித்தரவும் மாடி வீடு கட்டித்தரோம் மாட்டு கொட்டை அமைச்சு தரோம் அஞ்சு சென்ட் நிலப்பகுதியில ஆயிரம் ஸ்கொயர் பீட் மாடி வீட்டையும் மாட்டு கொட்டையும் அமைச்சு தரோம் சொல்றோம் அது இல்லாம எங்களுக்கு அது வேணாம் எங்களுக்கு வந்து பத்து சென்ட் நிரந்தர பட்டாவுடன் கூடிய வீட்டு மனை வேணும்னு நாங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு கோரிக்கை வந்து வச்சிருக்கோம் என்எல்சி உருவாக்கத்தில் எங்கள் ஊர் கிராமத்தில் நிலத்தை கையெழுத்து என்எல்சி நிலச்சி எங்கள் வாழ்வாதாரத்தில் இழந்துட்டு நாங்கள் முற்றிலும் ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கோம் எங்களுக்கு நிரந்தர வேலையும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பு பணம் கொடுத்தா தான் எங்கள் ஊரை கைப்பற்ற நம்ம ஒரு ஒரு குடி மண்ணு கூடியும் கைப்பற்ற விட மாட்டோம் மறு குடியமர்வு திட்டத்திற்கு முப்போகமும் விளையக்கூடிய செழிப்பான மூன்றாவது சுரங்கம் வரக்கூடிய பகுதியாக கூறப்படுகின்ற முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் எதிர்ப்பு வலுத்து வருகிறது தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில் அனைத்து இடங்களிலும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் கரூர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி தேர்தல் ஆணையம் அனுமதித்துள்ள ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமாக பணம் எடுத்து செல்லப்படுகிறதா என்றும் வாக்காளர்களுக்கு அளிப்பதற்காக பரிசுப் பொருட்கள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறதா எனவும் சோதனை நடத்தப்பட்டது பரமக்குடிக்கு அருகே மேலாய்க்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 
இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே மேலாய்குடி கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு படித்த நூற்று அறுபது மாணவர்கள் சுமார் இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே பள்ளியில் மீண்டும் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இப்பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் மருத்துவம் பொறியியல் இராணுவம் வெளிநாடு என பல்வேறு துறைகளில் பல திசைகளில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து சந்தோஷத்தை பரிமாறிக் கொண்டனர் மேலும் அனைவரும் இணைந்து நிதி உதவி அளித்து இப்பள்ளியை மேம்படுத்த வேண்டும் என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூரில் குடிநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த கோயில் பசுமாட்டை ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் உயிருடன் மீட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் சிவன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பசுமாடு மேய்ச்சலுக்கு சென்றபோது எதிர்பாராத விதமாக குடித நீர் நிரப்பும் காலி தொட்டிக்குள் பசுமாடு நிலை தடுமாறி விழுந்துள்ளது இதனை கண்ட அருகில் இருந்த மக்கள் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறை சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி பசுமாட்டை உயிருடன் மீட்டனர் இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது தருமபுரி புறநகர் பேருந்து நிலையத்தில் எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய தார் சாலைகள் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்த நிலையில் அங்கிருந்து மீண்டும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன மேட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஜவுளி வியாபாரம் செய்து வரும் ரஞ்சன் என்பவர் பெங்களூரு சென்றுவிட்டு காரில் வந்து கொண்டிருந்தார் தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் அடுத்த நல்லாம்பட்டி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்து கொண்டிருந்த போது காரின் இன்ஜினில் புகை வந்து தீப்பற்றி எறிய தொடங்கியது இதையடுத்து காரில் இருந்து இறங்கிய ரஞ்சன் அருகில் இருந்த பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் காரை தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க முயன்றனர் இதையடுத்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் ஆனால் அதற்குள் கார் முழுவதும் எரிந்து சேதமானது இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தேர்தலுக்கான சட்ட விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் தேர்தல் சிறப்பு பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக திருப்புவனம் சிறப்பு வட்டாட்சியர் தலைமையிலான பறக்கும் படையினர் சிவகங்கை பழைய நீதிமன்றம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் அப்போது புதுக்கோட்டையில் இருந்து சிவகங்கை நோக்கி வந்த காரை சோதனை செய்ததில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நான்கு லட்சத்து தொன்னூத்தாறாயிரம் ரூபாய் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை குழுவினர் அதனை சிவகங்கை கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணி அருகே உள்ள செருவா விடுதி தெற்கு கிராமத்தில் போத்தியம்பாள் கோவில் வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த கிராம மக்கள் வன தேவதையாக வழிபட்டு வரும் இந்த கோவிலில் இருந்த உண்டியலை உடலில் போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு ஒரு நபர் கடப்பாறையால் உடைத்து அதில் உள்ள பணத்தை திருடியுள்ளார் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வந்த போலீசார் கோவிலில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் உண்டியலை உடைத்து பணத்தை திருடும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது இந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் கொள்ளையனை தேடி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரியலூர் மற்றும் ஜெயங்குண்டம் நகராட்சி உடையார்பாளையம் வரதராஜன் பேட்டை பேரூராட்சி என மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி ஆட்சியர் அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள விதிமுறைகளை அனைத்து கட்சிகளும் பின்பற்ற வேண்டும் மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே சேவூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நடராஜன் நகரைச் சேர்ந்த பிரபாசங்கர் இவர் ஆம்பூர் இந்தியன் வங்கியில் சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டின் மீது கடன் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது இதனை தவணை முறையில் கட்ட வேண்டிய பணத்தை பிரபாசங்கர் முறையாக செலுத்தவில்லை இதனால் வங்கி நிர்வாகம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் இதையடுத்து முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவின் பேரில் சேவூர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சரவணன் மற்றும் திருவண்ணாமலை வழக்கறிஞர் ஆணையர் முன்னிலையில் கடனை பெற்று செலுத்தாத வீட்டிற்கு சீல் வைத்தனர்
நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தை அடுத்த வெள்ளாளப்பாளையம் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன இந்த கிராமத்தில் குடியிருப்பு பகுதிக்கு மத்தியில் செல்போன் கோபுரம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெள்ளாளப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புதிதாக அமையவிருக்கும் செல்போன் கோபுரத்தை வேறு இடத்தில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்து மனு அளித்தனா் எங்களோட கோரிக்கைனா எங்கள் வீட்டு கொடியிருப்புகளுக்கு ஒட்டியே ஒரு செல்போன் டவர் ஒருத்தர் பள்ளிப்பன் என்பவர் போடுறாரு அதனால அது நாங்கள் வேண்டாம் இப்போ பல பிரச்சனைகள் செல்போன் டவர்னால வருது அப்படிங்கிற காரணத்தினால நாங்கள் அந்த இடத்துல அந்த குடியிருப்பு பகுதிக்குள்ள டவர் போட வேணாம்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு ஐம்பது மீட்டர் தள்ளி அவரோட நிலைமை இருக்கு அந்த இடத்துல போய் போடலாங்கிறது எங்களோட கோரிக்கையாக இருக்கு கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள நல்லகவுண்டன் பாளையத்தில் பிரபல தனியார் மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது இந்த மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் செல்போன்கள் திருடு போவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன அதைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை பார்த்தபோது கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஒரு நபரும் அவருடன் பதினைந்து வயது மதிக்கத்தக்க சிறுவனும் செல்போன்களை திருடி செல்வது தெரியவந்தது இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் இதே மருத்துவமனையில் சுற்றித் திரிந்த அந்த நபரையும் சிறுவனையும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா் விசாரணையில் அவர்கள் தந்தை மகன் என்பது தெரியவந்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகாரில் அமைந்துள்ள எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மீன் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையத்தின் பனிரெண்டாவது ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் மதுரா சுவாமிநாதன் கலந்து கொண்டு உணவு மீன் வகை நவீன மீன் குஞ்சுகள் உற்பத்தி மையம் மீனின் தரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு ஆய்வகம் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தார் மேலும் இந்நிறுவனத்தின் மீனவர்களுக்கான முக்கிய பங்களிப்பான மீனவர் நண்பன் கைபேசி செயலியை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் பேசிய அவர் பூம்புகார் கிராம பஞ்சாயத்து மீனவர்கள் மீனவ பெண்கள் மற்றும் பங்காளர்கள் அனைவருக்கும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் நன்றி கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி நான்கு வார்டுகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது நகராட்சி அலுவலகத்தில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டும் தடுப்புகள் அமைத்து போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் நகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள சுவர்களில் எழுதியுள்ள கட்சி விளம்பரங்கள் மற்றும் சுவரொட்டிகளை அகற்றும் பணியில் நகராட்சி ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் இதேபோல் பேரூர் பகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகளின் சுவர் விளம்பரங்களை பேரூராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே பிரசித்தி பெற்ற சதுரகிரி மலை கோவிலுக்கு நுழைவு கட்டணம் உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு மாதந்தோறும் அமாவாசைக்கு நான்கு நாட்கள் பௌர்ணமிக்கு நான்கு நாட்கள் என மொத்தம் எட்டு நாட்கள் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு பிரதோஷம் மற்றும் தை அமாவாசையை முன்னிட்டு இன்று முதல் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வரை தை மாத பிரதோஷம் மற்றும் அமாவாசையை முன்னிட்டு பக்தர்கள் மலையேறி சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் காலை ஏழு மணி முதல் காலை பதினோரு மணி வரை நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே மலை கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் கோவில்களில் தங்குவதற்கு பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை பக்தர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தானிப்பாறை சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் நுழைவு கட்டணம் ஐந்து ரூபாயாக இருந்த நிலையில் நிர்வாக சூழ்நிலை காரணமாக நாளை முதல் பத்து ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வெள்ளிக்கோடு காட்டாத்துறை பகுதியில் அமைந்துள்ள புனித மிக்கேல் ஆதிதூதர் ஆலயத்தில் உள்ள உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடப்பட்டுள்ளது திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் காவல்துறையினர் அடையாளம் தெரியாத நபரை தேடி வருகின்றனா்